Hello Candy Lovers! Welcome back to my channel. Another day today, what's up? So today, we have a collaboration with Bing Castro and ni William Guzman or also known as All About Makeup HK. And so am excited because first time we're going to do this. And of course, we na pili the theme yung Living Coral because that's the color of the year ng 2019, right? No? So what a better way to start off the year. Of course, we're going to do a makeup look using that color. And it's just because, of course, not only one, not only two, but tatlo kami gagawa nun. So, be sure na i-check nyo din yung kanilang makeup tutorials para mapanood nyo din at makita nyo rin kung ano yung mga looks na ginawa nila. And of course, kung gusto nyo rin silang gawin, then meron kayong pagpipilian. So, kung excited na kayo, Candy Lovers Della ko, super excited na ako, then keep on watching. So, nag-cleanse, tones, and moisturize na ako ng aking face. Napupunta na tayo sa aking primer. Ang gagamitin ko yung sa Benefit Professional. Nalagay ko lang siya all over my face. And then next, Candy Lovers, gagamitin ko tong Revlon Photo Ready Skin Light Face Illuminator. Konting-konti lang para just to give the glow that I need. And yung shade nito is Pink Light. Next naman, Candy Lovers, gagamitin ko na syempre ang aking favorite na YSL All Ours Foundation. And I have it in the shade of Bisque. So, kukuha lang ng konti. Ang maganda dito, may pump na siya. So, I think lalagay ko lang muna siya dito sa face ko and then ibe-blend ko siya using my kabuki brush. Next naman, Candy Lovers, to cover that dark circles and yung aking mga blemishes. Siyempre, gagamitin ko tong bagong-bagong A-Concept Triple Full Cover and nakuha ko to sa aking carry shop. First time ko to gagamitin. Although, na-swatch ko na siya, pero hindi ko pa siya talaga nagamit sa aking face. So, ganyan yung itsura niya. May color corrector ka na and at the same time, may concealer ka pa. Iko-color correct ko lang muna yung aking dark circles. Ginamit ko muna yung salmon na shade. And look at that. Ang ganda niya, ha? Oh, na-cover niya talaga, and then, gamitin na natin yung pinaka-concealer niya. And, idadub ko lang siya on top of it. So, nakita niyo ba yung difference ng aking dark circles right now? Ito yung walang concealer and then ito yung may concealer. As you can see, talagang nakakatulong pag nagko-color correct kayo. And in fairness naman dito sa concealer na ito, maganda siya ha. As in, very pigmented, a little goes a long way. Very creamy din siya, madali lang din siyang i-blend and I like it. Hindi siya patchy. May patch pala ako dito. Kalimutan ko tanggalin. And then, gusto ko rin tong i-try yung green na shade. Lalagay ko siya dito sa may chin area ko kung saan meron akong mga red spots pa dyan. And then, patungan uli natin ng concealer. And then, maglalagay lang ako ng konti dito sa sides of my nose. And dito sa nose bridge, mag-highlight na din. And then, konti lang dito sa may forehead. Now to set my face base, gagamit lang ako ng aking Laura Mercier na translucent powder. Super favorite ko to kasi talaga namang nag-work siya and it really holds the makeup. At iba yung finish na, hindi siya yung parang heavy tapos parang nagkikake sa face mo. Hindi talaga, kaya I love it. And then gently, isiswirl ko lang yung brush ko para mag-even out yung powder. And I'm back, Candy Lover. So, ginawa ko ng aking left eye tsaka yung aking eyebrows. Now, let's proceed naman dito sa ating right eye tsaka sa aking right brows. So, yung gagamitin natin for my brows, yung kay Project Vanity na Life Proof Eyebrow Gel. And I have it in the shade of red brown tsaka dark brown. So, unahin ko muna yung red brow as my base. And then, gamitin ko na itong dark brown para lang to add a little bit of darkness lang dito sa aking tail part. Sobrang pigmented na ito, girls. Kaya konting-konti lang. Kasi, syempre, para mabilis mag-blend and hindi ganun ka dark yung brows mo. And then, whatever is left on your brush, brush nyo lang siya dito sa my inner part. And then, always use a spoolie to brush off the excess. Now, punta na tayo sa ating eyeshadow, pero magpa-prime na muna tayo. And I'm gonna use this MAC Paint Pot in the shade of Utterly Becoming as my eyeshadow primer. 
And then, ang nakakatuwa dito, Candy Lovers, alam niyo ba na ang ginamit kong eyeshadow is yung kay Vice na blushes niya, tsaka yung highlight niya, girl. Sobrang amazing nito. Alam mo, somehow, parang nakukumpare ko siya kay Jeffree Star na Blood Sugar. Siyempre, mas iba pa rin si Blood Sugar, pero almost the same siya. So, yan. Take note nyo yan, girls. So, unang shade na gagamitin natin is this one, yung Manika. And gagamit lang ako ng malaking blending brush para ilagay siya sa aking crease area. And then, always stop the excess. Ganyan pala yung tsura niya. Starting dito sa ating outer V all the way to my crease. And then, to add that coral shade, kinuha ko to si Shala. Ilalagay ko siya mismo dito sa aking eyelid area. And then, kinuha ko si shade na title. Ilalagay natin siya sa my outer V just to give that dimension. Pero yung gagamitin yung blending brush, yung medyo mas maliit para hindi ganun kasabog. Tsaka mas pure yung color niya. And then, with the same shade, lalagay ko lang din siya sa aking lower lashes. Para mag-pop yung eyeshadow natin, gagamitin natin tong Stila Glitter on the Go ko. And I think this is in the shade of Rose Gold Retro. Super favorite ko to and alam ko lagi nyo na itong nakikita at lagi ko siyang nire-rave kasi sobrang ganda naman talaga, girls. So, lalagay ko lang siya dito sa my eyelid ko. Pero hanggang dito lang sa center part. And then to highlight my inner ducts, gamitin natin yung shade na Shimmering. And then, papatungan ko siya ng splendid na shade para lang mas pack na pack yung ating inner docks. O, oh, ba Sobrang glowing niya. Babalik lang ulit ako kay title para lang i-blend yung aking crease area. And then, to darken my outer V a bit, gagamitin natin tong si Confirm, which is yung kanilang contour powder. And with my small blending brush, or tinatawag nilang pencil brush, lagay lang natin siya dito sa my outer V. And then, slowly building the color para lang magkaroon ng illusion na may shadow talaga. And then, papasadahan ko lang aking lower lashes. Babalik lang ako dito sa aking brush na ginamit ko dun sa unang shade, yung manika, para lang i-blend yung edges. And then, gagamit na tayo ng eyeliners. And yung unang gagamitin ko, yung sa Nichi Dope. I'm just gonna line my waterline using this natural shade. And I think ito yung isa sa mga bestseller sa Nichi Dope. Popular talaga sa kanila yan. And then, next naman, gamitin natin itong si BYS Neon Eyeliner Pencil. And ito yung neon na coral. And then, syempre, lagay natin siya dito sa my um, lash line to add the pop of color. And then, kailangan din natin mag-tightline. And gagamitin ko yung LB Tokyo Cosmetics na Smudge Gel Eyeliner. And ito yung Royal na Block. Gently, din lang talaga sa taas. And then, ilaline ko lang yung eyes ko. Tapos, gagawa tayo ng maliit na cat's eye dyan. Yung gamit ko palang eyeliner is from Kate Tokyo. One of the best talaga. And then, syempre, curl your lashes. And then, apply mascara. My favorite mascara, Benefit Petal. Kung satisfied na kayo sa lashes niyo na ganyan, okay lang din. Pero kung gusto niyo na more dramatic, more pack na pack, gagamit lang ako ng aking false lashes. And ito yung sa Bokto 3D Lashes. And I have it in the style of 3D pen. And ganyan yung tura niya. Ilalagay ko lang tong lashes ko off cam and then I'll get back to you. So, from the Vice Aura Contour Connection, ito yung gagamitin kong shade, yung for sure. Ito yung mas lighter na shade niya and kukontour ko lang aking nose. In fairness, ang ganda niya ha? Very natural siya. So, tatry ko din siyang gamitin for my cheeks. Wow! I like! Ang ganda! Gusto ko tong shade na to, si For Sure, kasi light lang siya for my skin tone. Ayan o. Oh. Tapos hindi siya yung harsh na harsh. Ang dali niyang i-blend sa skin. Nalagay lang din ako dito sa aking temples and sa aking hairline. And dito sa may jaw area. medyo risky yung gagawin ko. Pero gusto ko kasi i-try din si Confirm. Ito yung darker na shade niya. Compare dito kay For Sure. Diba? Konting-konti lang. Para just to give me that chiseled look. 
Wow. Hmm. Ah. Ganda rin, girl. Alam mo yun? Oh, pakita niyo yung difference. Ayan, no? mas chiseled yung look ko dito compared dito, di ba? Ito, may shadow. Ito, talagang ganun yung face ko. I like. Gusto ko to. Nakakadaya. Oh, OMG. Sobrang wow. Ang ganda rin ng confirm pang chiseled look for my skin tone, ha? Tapos, gagamit na tayo ng blush niya. And, iniisip ko, I think I'll go for Shala. Kasi mas coral yung shade na ito ni Shala. Excited na akong gamitin ko si Shining as my highlighter dito sa aking cheek plane. Since, since nagamit na natin for my inner dark, si Shimmering tsaka si Splendid. Si Shining kasi medyo gold siya, kaya let's see. Check lang natin, girls, okay? Oh, so si Shining, para siyang nag-glow lang talaga. Hindi siya yung, alam mo yung blinding na highlight for my skin tone, ha? Alam mo yun, ayan, ang ganda rin, no? Hindi naman siya dark sa akin kasi nag-complement yung aking blush na si Shala tsaka tong si Shining. Magay tayo dito sa aking nose bridge. And cute it's so. Tatry ko naman patungan ni Splendid para check natin kung pack na pack yung ating highlight dito. Wow! Ang ganda rin, girl. Oh! Highlight, girl. Pero dito lang ako maglalagay sa highest point lang ng aking cheeks. Now, punta na tayo sa ating lips. And gagamitin ko to yung sa Everbalena na matte lip liner. And I'm not sure kung anong shade to. Pero ang ganda na itong lip liner ng Everbalena. And then for my lips, gagamitin ko tong Vice X Bang na Phenomenal Matte Liquid Lipstick in the shade of Modal. Kung gusto ng matte finish, top na kayo dito. Pero kung gusto nyo ng parang glossy lips, patungan ko lang siya ng aking Tarte na Lip Surgeons na Lip Gloss in the shade of Fearless. Para rin din siyang coral shade. And yes. Sprayan ko lang aking face and then tapos na tayo. Pero gagamitin ko pa yung Too Faced na Hangover. And here's the finished look of my Living Coral Glam makeup. I hope na inibigan nyo to. Super nag-enjoy ako gamitin lahat ng mga makeup products na na-try ko. Especially yung sa Vice na Aura Collection. Sobrang hindi ko ina-expect na ang ganda pala niya. You can also use it as your eyeshadow. Kasi look at that. Very pigmented. And it really works naman, ba? Diba? Be sure candy lovers na panoorin nyo rin. At supportahan nyo din syempre ang aking mga kaibigan na si Bing Castro of The Project Awesome and si Sir William Guzman ng All About Makeup HK. Panoorin nyo rin yung kanil lang makeup tutorials. Lalagay ko dyan sa description box yung kanilang video links. And i-follow nyo rin sila sa kanilang Instagram account. Nandyan din siya sa screen. Please be sure to subscribe to my YouTube channel. It's Candy Love Art and click the notification bell para updated kayo na meron akong videos na upload every week. And do follow me on my social media networks. I have my Instagram, Facebook, and Twitter. Nandyan sa screen and dyan sa description box. By the way, Candy Lovers, kung may mga suggestions kayo, requests, kung anong makeup looks or product reviews na gusto nyo kong i-feature ko next time, please comment down below. And kung gusto nyo ng shoutout, comment nyo din para, diba, ma-shoutout ko kayo talaga. So, thank you so much, Candy Lovers, for watching this video. And I hope to see you soon. Take care and God bless. Happy New Year!